Leute, viel Vergnügen, es geht weiter hier mit Millennia. Eine Runde weiter, bitte. Ich habe eben auf Twitch die Damen und Herren gefragt, wie findet ihr die Grafik von Millennia? Und es fielen Bemerkungen wie zum Beispiel Retro, Vintage und Nostalgisch. Auf gar keinen Fall. Ich kann nur dringend davon abraten, Allianzen zu, zu machen. Theoretisch schaltet man Vorteile frei, aber die, die, die KI-Gegner sind nach meiner Erfahrung hier laufend mit irgendjemand im Krieg und die Fronten wechseln ständig. Wenn ihr mit irgendjemand eine Allianz habt, kann es passieren, dass ihr mal im Handumdrehen plötzlich mit immer wieder neuen Leuten Kriege habt. Und das ist unfassbar nervig. Man behält auch kaum den Überblick. Kann ich nur... Es ist schade, man hat so ein paar extra Bonus dort, coole Verträge. Ich kann es ich kann nur, nur, nur abraten hier. Das ist einfach kein... Also die Diplomatie ist dauerhektik, sobald man mit Allianzen anfängt. So, jetzt müssen wir wieder ein bisschen puzzeln hier. Steht nur ein weiterer, das ist auch okay. Hier kommt bitte noch ein Armbusschütze rein. Dann haben wir es, glaube ich. Ja, für Dauerhektik bin ich zu alt, aber immer schon zu alt gewesen. Dauerhektik war noch nie mein Ding. Händler ziehen bitte. In Richtung Berlin und weiter. Mal gucken gehen, wie es hier überall so aussieht. Nächste Tech. Organisierte Religion. Jetzt können wir äh, in einem einen Außenposten mutmaßlich eine heilige Stätte bauen. Das gucken wir uns gleich mal an. Nee, das hier bauen. Nein, doch das hier, eine Abtei. Die Gebäude kann man in Städten bauen, einen großen Bulisken. Kathedrale Level 2. Oder eine heilige Stätte. Das kann man überall bauen, wo Religion da ist. Erzeugt vier Bullismus, also vier Bürgern wird die Spiritualität äh, gebracht. Das Bedürfnis der Spiritualität gefüllt und hier gibt es extra noch einen Kultur, einen Wissenspunkt. Und Bullisk ist das Ganze, weil die das in der Religion so definiert hatten. 13 Runden, also Zeitalter der Renaissance, bringt eine neue, coole Regierungsform. Ich würde hingehen. Es sei denn, wir stellen bei einer der Forschungen hier fest, brauchen wir sofort. Das hier sind bessere Schiffe. Die sind auf der Pangea-Karte egal. Die Maschinen bringen uns die Werkhalle, ein Gebäude, Stadtarbeiten Level 2. Ich bin mir nicht sicher, ich vermute, das ist statt 4-8 Produktion. Und das hier ist Holzfällerlager, bringt jetzt vier Produktionen plötzlich. Wow! Normalerweise bringen Holzfällerlager nur zwei. Wenn wir Städte haben mit sehr viel Wald, dann würde sich das endlich anfangen zu lohnen. Und zwar in Perserärger. Da können wir riesige Mengen, aber noch haben wir nur fünf Bürger, es muss die Stadt wachsen. Könnten wir riesige Forst... Das würde sich auch lohnen. Bolopolis hier. 18 Bürger. Könnten ja wahnsinnig viele Holzfällerlager überall reinsetzen und noch mehr Produktion generieren. Memphis. Auch zwei Wälder. Selbst in Amuns Amboss gibt es welche. Ja, aber die neue Regierungsform, die würde sofort in jeder Stadt bestimmte Bonus bringen. Also eine neue Regierungsform zu bekommen über ein neues Zeitalter. Macht man nie was mit falsch. Man muss nichts bauen, man muss nichts tun. Die Gilden. Zwei, drei Reis oder Trauben umwandeln in guten Wein. Wir haben nirgendwo mehr als ein Reis oder eine Traube, glaube ich. Ich habe irgendwo gehört, man könnte das dann trotzdem durchführen, aber es gibt dann halt nur halb so viele Erträge. Villa. 
Das ist eine andere Art von Wohnraumgebäude, die etwas weniger Wohnraum bringt, aber wenn man es bewirtschaftet, auch ein Luxuspunkt, das ist lächerlich wenig. Und zehn Vermögen, das ist mittlerweile auch nicht mehr viel. Willen würde ich fast nie bauen. Juwelier wandelt Gold um in Schmuck. Etwas Geld, etwas Luxus. Ich habe den Eindruck, in Geld schwimmt man irgendwann im Spiel. Wir fangen jetzt schon damit an. Und die Luxuspunkte, da hatten wir mehrere andere Möglichkeiten, die zu generieren. Und in den meisten Städten sind die noch gar nicht freigeschaltet. Den Palast, den haben wir schon gebaut. Und der würde dann Diplomatiepunkte generieren. Mehr als wir im Augenblick generieren. Und der Palast ist ja schon gebaut und das würde dann anscheinend automatisch geschehen. Das wäre der einzige Grund, den ich gerade überzeugend finde. Mehr importieren, Waren und nochmal ein Punkt für den Marktplatz. Nee Leute, tut mir leid, wir gehen erst ins Zeitalter der Renaissance und dann gehen wir vielleicht zurück zu den Maschinen. Memphis. Wir müssen nämlich ohnehin jetzt erstmal die ganzen Religionsgebäude bauen. Da ist eine weitere Armbrust. Aufwerten zum großen Bulliskan. Im Augenblick erzeugen wir eine Kultur, ein Wissen. Danach erzeugen wir ach, auch nur ein Kultur, ein Wissen und vier Bullismus. Das Neue sind die vier Bullismuspunkte. Kultur und Wissen hatten wir vorher schon. Da steht es im Tooltab. Wir brauchen dort dringend welchen. Das dauert sechs Runden. Die heilige Stätte dauert etwas länger und bringt vier. Machen wir das hier. Damit die Stadt weiter wächst hier. Hier ist das Bedürfnis der Religion noch nicht so ausgeprägt. Hier brauchen wir das dringend. Lass mal den dritten Armbusschützen weg und gehen ja auch in die Religion rein und werten auf zum großen Bullisken. Ob das ein anderer Palast ist, wird im Chat gefragt. Jetzt bin ich gespannt. Ja. Ach oh Gott, das ist der Palast und nicht der Palast. Aber da steht Obergrenze von 1 pro Nation und da steht es, wir hätten doch schon einen. Da steht 1 von 1. Ich glaube, das ist ein Tippfehler. Ich glaube, dass der Palast steht, ist ein Tippfehler. Es ist doch der Palast. Und da steht ja, wir können ihn nicht bauen, denn wir haben den schon. 1 von 1 steht da. Das ist ein Tippfehler. Das, wie teuer das Beschleunigen des Bullisken wäre, wird gefragt in Memphis. 1700 Geld. Das dauert noch etwas. Wir können einen Händler generieren. Das machen wir auch. Und schicken den rüber. Noch einen zu den Deutschen rüber. Den schicken wir aber noch nicht los. Der baut gleich einen Bodyguard. Wir schicken den mit Zweien los. Ähm... Wir haben ja irgendwo noch einen Trupp, der zurückläuft, der, wenn die Staffelübergaben machen. Wir stellen mal ein, dass wir auf einen zweiten sparen. Eine Runde weiter. Ja, wir schwimmen in Geld, aber wir schwimmen nicht so sehr in Geld, dass man Gebäude komplett ohne Not jetzt beschleunigt. Ich würde das, das Geld benutzen, um zum Beispiel auf den letzten Metern einen Kultursprung zu machen, um den eine Runde zu machen, oder um in Städten, die extrem wenig Produktion haben, die wir neu gegründet haben oder die wir übernommen haben von, von Nachbarn, um da die ersten Gebäude zu kaufen. So was würde ich machen zum Beispiel. Ich höre immer wieder, dass es Zuschauer und Zuschauerinnen bei euch gibt, die dieses Spiel erinnert an Call to Power. Das ist ein, so ein Civilization-ähnliches ähm, Spiel gewesen von Activision vor Jahrzehnten. Das habe ich auch gespielt, aber es liegt sehr lange zurück, dass ich das gespielt hatte. Das lief auf meinem Uraltrechner vor vielen, vielen Jahren nicht sauber und da war das schon ein Uraltspiel. Es gab aber immer wieder Bugs und Abstürze, deshalb kann ich mich nicht genau erinnern. 
offene Grenzen, die Griechen machen wir. Da kann ich mit denen, hier sind die Griechen, ne? Ein Bürger nur in Athen. Da können wir auch Händler hinschicken. Wir müssen die nur durch das Gebiet der Inder rein oder an den vorbeibringen. Haben die Griechen Krieg mit den Indern? Ja, dann sollten wir das lieber nicht machen. Ob das Spiel einen Mod-Support haben wird? Nach meiner Kenntnis ja. Und auch einen recht guten. Habe ich irgendwo aufgeschnappt, aber nageln mich bitte nicht drauf fest. Hier bitte wieder zurück. Mhm. Und nächste Runde machen wir die Übergabe des Militärs. Da kann der eine Spießträger zurücklaufen und kann ja dann zwei Händler naja abholen. Deutschland und Zulu im Krieg. Griechenland und Zulu im Krieg. Dann besteht Hoffnung für die kleinen Ungereimtheiten, meint Luftverteidigungsdiesel Jein. Ähm, Problem ist, dass die Entwickler ähm, im Augenblick mit dem Spiel so weit sind, dass Safe Games nicht sauber fortgeführt werden, sobald es ein Update gibt. Das ist bislang so. Ähm, und ich denke, nach Release wird es eine Weile noch so bleiben. Das heißt, man kann zwar Spielstände dann fortsetzen, nach einem Update, aber es gibt dann Probleme und ich würde nehmen das immer als ein Zeichen dafür, dass es auch Probleme könnte, geben könnte mit Mods, weil ähm, Patches, offizielle Patches und Updates verändern ja massiv das Spiel und kommen, je dichter man im Release ist, sind die Eingriffe noch sehr massiv und die Eingriffe sind häufiger, die Updates. Und Modder kriegen es nach meiner Erfahrung in der Regel nicht auf die Kette. Das sage ich völlig wertfrei, ich bin, bin ja selber Modder gewesen, jahrelang, äh, sich daran vernünftig anzupassen. Das ist einfach unrealistisch, davon auszugeben. Selbst reine UI User Interface Mods könnten davon betroffen sein. Also ich würde nicht darauf setzen, dass es in kürzerer Zeit nach dem Release würde ich meine Hoffnung nicht darauf setzen, dass Mods das Spiel richten. Das kann irgendwann in der Zukunft mal so sein, aber ich würde, nichts, ich würde nicht ernsthaft davon ausgehen, dass das kurzfristig eine deutliche Hilfe bringt. Wir können entweder Geld mitnehmen, das ist ein Innovationsevent, wir hatten einen positiven Innovationsertrag, oder wir sagen, unsere Luxuswohnungen seien so stilvoll und würden zeigen, dass großartige Leute darin wohnen, dass alle unsere Wohnraumverbesserungen auch einen Luxuspunkt geben, das machen wir. So, und jetzt können wir hier die Übergabe machen mit dem Händler. Der rennt wieder retour. Und wir können unsere Kulturkraft einsetzen. Vorher nochmal einen Blick in Bolopolis. Also in dem Spiel wurden schon zwei, ähm, dann in etwa ist das die Frage von The Alchemist, ähm, wurden schon zwei DLCs angekündigt. Einer fürs dritte Quartal, einer fürs vierte, der erste fürs Early Game, der zweite fürs Late Game. Das heißt, die haben sich da schon festgelegt und verpflichtet. Armbrustschütze fertig in der Hauptstadt. Jetzt machen wir weiter. Auch hier brauchen wir langsam Religion mit dem Bolisken weil der etwas schneller geht beim selben Religionsetat. Wir lassen mal die Modernisierungspunkte weg und nehmen nur die Plus 10 im Augenblick jede Runde. Wir können wieder eine, in elf Runden sind wir ein Zeitalter weiter. Wir könnten mit dem Heureka uns holen. 48 Wissen, mittlerweile, mittlerweile 16,8 pro Runde. Das wären drei Forschungsrunden. Ungefähr. Ja. Entweder drei Forschungsrunden oder wir absorbieren diesen Außerposten zu Amuns Amboss, damit die Stadt endlich weiter wächst. Und machen dann in vier oder fünf Runden, wenn wir wieder eine Kulturkraft haben, nochmal einen Forschungsboost. Das wäre mein Vorschlag, damit die Stadt auch weiter wächst hier. Und 
Elefantin heißt die. Das Städtchen hier. Namensvorschlag ist eigentlich ganz hübsch, ne? Amuns Amboss, Amuns Eisen, Amuns Hügel. Amuns Minen. Amuns Hammer, sehr schön. Ich lasse mal so jetzt. Jetzt schauen wir mal, wo die... Wir haben plus 60, die wir ausgeben können. Und hier fehlt... Ja, hier kommt demnächst was dazu. Wir könnten... In einer Runde haben wir den nächsten Bürger. Das ist jetzt möglich. Wir haben hier viel in einfachem Grasland. Und die Gemeinschaftsunterkünfte. Da können wir jemanden rausnehmen, die plus 5 sind. Egal. Und ich würde sagen, wir können uns das leisten. Hier reinzugehen und ein bisschen... Eisen. Eine Eisenmine hier, eine Eisenmine hier. Das sollte jedes Mal zweimal zwei an Produktion bringen. Ich glaube zweimal, also viermal zwei. Ich glaube acht Eisen jetzt hier, die ja komplett in die Stadt reingehen. Super. Das ist sehr, sehr hilfreich. Plus 28, wo waren es plus 20. Sehr, sehr hilfreich. Ach, Moment mal. Hier ist schon eine Eisenmine. Und da ist schon eine. Genau. Jeder Eisenmine gibt zwei Eisen. Alles richtig. Doch, doch. Habe ich doch richtig erklärt. Und jetzt könnten wir sogar noch den einen Bürger hier abziehen und woanders arbeiten lassen. Wir haben 18. Ja, Nahrung geht langsam runter. Wir könnten von denen hier eins aufwerten. Einen von den Bauernhöfen. Oder wir leisten uns eine teure Plantage hier. Eine große Plantage. Nächste Runde. Die vier Nahrung bringt und zweimal und vier pardon, die ähm, fünf Nahrung bringt und vier Geld. Ne, wir machen erstmal Nahrung hier unten. Bauernhof mit Pflug, einmal das Level ab. Alles klar. Tommy meint, Paradox ist ein verlässlicher Publisher und wird schon dafür sorgen, dass bald möglichst eine bugfreie und rund geschliffene Version von Lenya geben wird. Ich vermute, das ist ein ernst gemeinter Kommentar. Äh, dann, ja, also ich arbeite gerne mit dir zusammen und ich will jetzt auch gar nicht schmähen. Ja, das, aber man muss schon in dem Zang darauf hinweisen, an das Schicksal von Imperator Rom. Ein Spiel, das eingeführt worden ist und wo auch versprochen worden ist, dass es nach Release gepolished wird und als man gemerkt hat, dass das Interesse daran total nachgelassen hat. Ich glaube, das hieß Imperator Rom. Haben die dann, ich glaube, ein Jahr später, ich glaube, ein Jahr nach Release oder zwei Drittel Jahr nach Release, das Spiel, äh, die weitere Entwicklung eingestampft. Wo das angekündigt war, wir verbessern es weiter. Insofern. Und auch bei City Skyline 2, die richtigen was von Carolus Rex, gab es ja so zwei, drei Wochen vor Release, die Ankündigung, dass man totale Performance-Probleme habe, man ist einem peinlich, man müsse sich entschuldigen. Und die gesamte Entwicklung anderer, der, der, der bereits angekündigten und teilweise auch schon verkauften DLCs, je nach Version, äh, wurde nach hinten hin weiter verschoben. Also die gesamte Entwicklung ist dadurch massiv ausgebremst, dass man noch Wochen und Monate nach Release diese Performance-Probleme weiter beheben musste. Äh, und Paradox hat auch, weil Börsen notiert, teilweise erhebliche wirtschaftliche Schwierigkeiten, wie alle anderen Publisher auch, Jetzt zum Ausklang der Corona-Epidemie, die hohen Wachstumsraten kippen um in Massenentlastungen, Entlastungen in der Spielindustrie, Gewinnwarnung unter anderem. Das heißt, auch da gibt es erhebliche wirtschaftliche Zwänge. Also ich würd, ähm, ich bin sehr vorsichtig gegenüber Publishern, sowohl mit Treue schwüren, als auch mit äh, Hassbekundungen. Beides halte ich für unangebracht. Eine Runde weiter. Luftverteidigungsdiesel meint, eventuell sollten wir doch einfach nur ein Feld aufwerten, mit Mühle und Bäckerei weiterarbeiten. Das können wir alles machen, aber in Sachen, wir haben ja genug Platz. Und in Sachen, ähm, wie effizient setzen wir Verbesserungspunkte ein, ist es natürlich eine billige Geschichte, eine bereits bestehende Modernisierung einfach zu verbessern hier, sobald, sofern es geht. 
Weil hier muss man nicht viele Punkte reinstellen. Man kann auch Modernisierung auflösen, aber dann bekommt man nur ein Viertel der investierten Verbesserungspunkte wieder zurück. Der wird jetzt gleich von oben abgeholt. Na, wo sind wir denn? Genau, das ist der, der nach Berlin. Hier geht es nach Berlin. Ah, da kann der Händler schon alleine losziehen. Ein weiterer Händler in Berlin plus 52 Gold im Augenblick. Und jetzt plus 57, das sind die Basis 5 und die plus 14 kommen beim nächsten Rundenwechsel mit dazu. Einer pro Bürgerpunkt. Wir haben in Berlin einen Händler, wir haben in Hamburg einen Händler und wir haben einen in Essen irgendwo. Wo ist denn Essen? Hier vorne haben wir einen. Lohnen wird sich noch Hiroshima. Ach, Hiroshima wird belagert. Vermutlich von den Indern oder wem auch immer. Wie gut, dass wir mal um die Leute oben haben. Wir rennen mal mit allen runter. Auf einer Pangea-Karte ist es nicht einfach Händler. Mit wem haben wir denn ein gutes Verhältnis? Mit den Deutschen, mit den Griechen und halbwegs mit den Azteken, aber der Punktewert ist ein sehr schlechter. Also eigentlich mit den Deutschen, da wo wir sind, und mit den Griechen. Die Griechen sind nördlich von uns. Wir könnten versuchen, auf dem Wasserweg dahin zu kommen. Mit den Händlern. Aber wir können noch nicht über Ozean fahren, nur über Küste. Und die Kulturgrenzen der indischen Städte, die werden das wahrscheinlich abblocken. Wird wahrscheinlich nicht klappen. Wir könnten versuchen, ich weiß nicht, ob das geht, ob man in einer Stadt der Perser einen Händler unterbringen kann, auch wenn man offene Feindseligkeiten hat, ob das dann trotzdem neun Punkte hier bringt. Ich würde es nicht ausschließen. Wir testen das mal, wir speichern einmal ab, weil das hätten wir sofort ohne große Aktionen dann. Es geht. Nein. Die müssen uns den Krüger erklären, dann wird er rausgeworfen auf der Stadt. Das finde ich okay. Also das hat sich schnell amortisiert. Sag mal, kann es sein, dass sich die Diplomatiepunkte für die Händler, dass die nicht teurer geworden sind? Für die Gesandten schon, für die Händler nicht, dass die fix sind? Oder hatten wir schon mal noch weniger gezahlt für Händler? Ich habe es nicht im Kopf hier. Das würde ich nicht investieren. Ich vermute, das ist bei der nächsten Regierung weg. Das sollte bleiben, aber brauchen wir nicht. Wir kommen ja langsam ans, ans Ende von dem, wofür wir Regierungspunkte brauchen. Territorium beanspruchen. Wir könnten wichtige Ressourcen bei den Nachbarn klauen hier. Weil wozu sollen wir die sonst einsetzen hier? Das könnten wir machen. So, uns das mal überlegen. Das ist alles nur Wald. Hier sind auch keine Ressourcen gespawnt. Die bekommen wir so. Sowas wie hier mopsen. Wäre nicht schlecht, ne? Aber das ist im zweiten Ring. Da müssen wir erstmal ein weiteres Feld bekommen. Die bekommen wir auch von alleine. Wir könnten uns den Hügel hier sichern. Von Amuns Amboss aus, bevor die Perser hier rüberkommen, da könnten wir hier einmal einen Eisen. Ach, das ist schon eins, das gehört uns schon. Da können wir gleich mal einmal. Ach, das habe ich die ganze Zeit übersehen. Da können wir einen Erzsucher hinschicken. Einen Erzerzeuger. Städte erweitern. Auf welches Level können wir raufgehen? Auf nur zwei oder auf drei mittlerweile? Die, die durch Außenposten entstehen, sind Level 2. Wir können die auf Level 3 bringen. Dann geben die mehr Geld. Und die Spezialisierten geben auch extra Erträge. Das wäre hier eine Option. Aber ich glaube, ich würde lieber erstmal hier das Eisen mitnehmen. Ne? Mit einem Erzsucher. Hier. Den wir von hier aus hier hinschicken. Die 
hier mal alle gecheckt. Denn bei der Diplomatie geht es wieder Richtung Händler. Bei den Künsten sammeln wir, überlegen uns gleich, was wir damit machen. Vielleicht Religion verbreiten, vielleicht noch ein Künstler. Und mit innen geht es Richtung runter. Perser und Azteken nicht mehr im Krieg. Und eine Runde weiter. Okay, in zehn Runden sind wir ein Zeitalter weiter auch. Sehr schön. Und ansonsten in vier Runden schon wieder ein Kulturbus. Und da könnten wir nochmal so eine Forschungssache reinwerfen. Ansonsten in jeder Stadt der große Bolisk im Bau mit Ausnahme von Perserärger. Da gibt es erstmal einen kleinen Boost fürs Monument. Aber auch da müssen wir direkt danach weitermachen mit dem Glauben. Weil ansonsten wird die Stadt sich nicht vernünftig ausdehnen hier.